Buenos días, bienvenidos. Good morning. Welcome. Buenos días, bienvenidos. Soy Cecilia de la Vega, una de las representativas, eh, representantes de IBM Empire Connection y es, tengo eh, el gusto de estar aquí con José Antonio Carranza de Scotiabank, Ramses Saldana de Accenture y José Alberto Pino de Dan Chemical. Y juntos vamos a ser sus eh, patrocinadores para este evento. Bright Connection. En septiembre del 2014, cuatro compañías se reunieron, se sentaron, tuvieron, se tomaron un trago y hablaron sobre la importancia de la inclusión de la diversidad y tener un foro donde podemos compartir las mejores prácticas, aprender de unos de otros y poder trabajar de manera conjunta. Estábamos comprometidos y necesitábamos asegurar que todo lo que sabíamos era un aspecto importante para los talentos y para el talento y los negocios. Cuatro de nosotros iniciamos. 20 días después éramos 6 y el día de hoy 19 compañías les dan la bienvenida al primer, eh, al primer Cumbre Pride Connection. Vamos a dar arranque a este evento con un panel ejecutivo. Tenemos el honor de tener líderes globales de nuestras diferentes compañías que están compartiendo con todos sus propias experiencias y puntos de vista sobre la inclusión de LGTB como parte del negocio. El día de hoy es un día de aprendizaje, de compartir la experiencia, de generar eh, conexiones y de generar experiencia con compañías mexicanas y, e internacionales. ¿Y qué es lo que están haciendo en México para poder lograr la inclusión LGTB como un agente de cambio para para el negocio, el talento en nuestra sociedad. Le doy la bienvenida a Mary Beth de Maxwell de eh, Human Rights Campaign, quien va a estar eh, el, liderando y moderando el panel día de hoy. Le, damos, le agradecemos eh, su tiempo y eh, esperemos que disfruten mucho el evento. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo soy Mary Beth Maxwell y soy vicepresidente senior de capacitación en la campaña Human Rights. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes esta mañana para este, esta cumbre histórica. Muchísimas gracias. No estoy utilizando esta. No la voy a utilizar. ¿Puedo utilizarlo? Eso sería muy bueno. Vamos a, me, si me lo pueden dejar aquí, por favor. No, okay. Gracias. Les prometo que esto va a salir mejor. De veras, va a ser un honor estar con ustedes esta mañana en esta cumbre histórica. Gracias a Ceci, a José y a todos los organizadores de Pride Connection. Estamos muy impresionadas y eh, pues inspirados por el, lo que, el trabajo que están haciendo su liderazgo y el liderazgo de sus compañías están haciendo una diferencia poderosa para el cambio y en, las, en la vida cotidiana de cientos de empleados que quieren dar lo mejor de sí mismos en sus lugares de trabajo para poder establecer el valor, el talento y la innovación que pueden dar. Muchos han trabajado con Human Rights Campaign y recientemente en nuestra eh, revista de CEI tuvimos 407 compañías que ahora tienen eh, están trabajando en el índice de Corporate Quality y empezamos hace algunos años siendo 13 nada más, 13, 13 compañías que estaban haciendo este trabajo. Pride Connection empezó y ahora ya eh, empezaron ya a rebasar estas cifras. Muchos de nosotros estuvieron el año pasado con Dow Chemical y nuestros maravillosos colegas eh, y han hecho todo un trabajo extraordinario en, en este índice. Y, eh, se ha hecho un trabajo con la comunidad LGTB y eh, estamos expendiendo esas protecciones a los empleados a nivel mundial. Es, eh, podemos hacer algo fantástico por proteger los derechos de todos los empleados. Un aplauso por eso. Y quiero también añadir una serie de comentarios sobre todas las compañías que están aquí. Nos, nos nosotros trabajamos en Estados Unidos trabajando la calidad de trabajo en esta, en, de la comunidad LGTB y hemos tenido batallas importantes.
es en Estados Unidos, en Carolina del Norte, es, eh, se enfocan las compañías eh, y a través de PayPal para decirle al gobernador que vamos a continuar eh, trabajando en contra de la actitud que han tenido y vamos a sacar empresas del de, eh, norte de Carolina para no estar en un estado que tiene estas políticas. 200 compañías en Estados Unidos eh, firmaron nuestra carta para poder oponernos ante la legislación eh, LGTB. Muchas gracias por ese apoyo que hemos recibido de estas empresas. Eh, soy nueva en la Human Rights Campaign y estoy muy orgullosa de poder eh, estar trabajada y después de trabajar con la administración de Obama durante seis años y no resistí la invitación de poder servir eh, con Human Rights Campaign y para mí es eh, de ver es una organización extraordinaria y la gente puede hacer cosas muy buenas desde el interior del gobierno si es que no tienen muy buenos socios trabajando como representantes en el mundo exterior y para mí eh, Human Rights Campaign ha hecho un trabajo extraordinario y en particular me siento muy agradecido por el trabajo extraordinario que ha hecho CEI en, el en este proyecto y ustedes eh, tienen, tenemos aquí Diffin eh, Divas que va a estar eh, en esta tarde. También quería reflexionar, porque creo que muchos de ustedes saben que el donde, lugar donde trabajamos y el mundo de corporativo de Human Rights y el trabajo que hacemos en eh, pelear y, y ciertas leyes y aprobar algunas otras, eh, eh, me gustaría mencionar en este sentido algo comercial, lo que hemos hecho en Human Rights Campaign y lo que estamos haciendo en educar en escuelas, en instituciones de salud para que las personas de la comunidad LGTB puedan obtener de las instituciones de salud lo que necesitan y pues las sinagogas y las escuelas porque ahí eso es lo que vive, donde vivimos todos los días yo crecí en un pueblo pequeño en Nebraska en una familia muy católica cuando veo la manera en cómo ha cambiado el mundo y ser una madre orgullosa de una hija lesbiana de 15 años me siento absolutamente orgullosa de ver que ella está creciendo en un mundo diferente un mundo muy diferente en el que yo crecí y me siento muy orgullosa de trabajar con todos ustedes y también me siento orgullosa de haber trabajado en la administración de Obama y cómo ha trabajado con la comunidad LGTB para proteger a nuestras familias, para eh, afirmar los, eh, los derechos de la gente eh, de, de transgénero y creo que aquí todo el mundo está comprometido para hacer un trabajo muy comprometido para poder elevar los derechos de la gente transgénero y la comunidad transgénero nos necesita como nunca antes. Quiero, eh, mi jefe anterior, eh, el secretario de Trabajo, que decía que la cualidad LGTB es lo correcto, que hay que hacer cada uno de nosotros derecho, el de, el, tiene el derecho de tener el respeto de, cual, de todos los derechos humanos. Hay un costo del, por la discriminación, un costo en los individuos, pero también para los negocios. Los empleados saben que no quieren que, le, que dejar ningún talento fuera, pero el compromiso a la, la inclusión de la diversidad representa más diversidad, más innovación, más creatividad, más productividad. Eh, podemos formular con un sentido común práctico soluciones de ganar-ganar y las soluciones están demostrando que se puede trabajar de manera adecuada con este enfoque. Queremos una forma de vida que sea adecuada para todos, para poder establecer nuestras familias. Pero el trabajo es mucho más que un cheque quincenal. A veces pasamos 10, 12, 14 horas de nuestros días y tiene que ver con la identidad, con la dignidad, con el respeto y cada uno de nosotros queremos hacer una contribución valiosa a nuestra sociedad, independientemente de que seamos responsables de un sistema de eh, tecnología informática o si somos la recepcionista en un escritorio o la primera cara, un primer rostro que va a encontrar una persona a entrar a nuestra eh, compañía. Esta es la inclusión de la diversidad. Cada una de las personas que es parte de, eh, eh, que asume las misiones y los compromisos de la empresa. El día de hoy vamos a trabajar con un panel muy, muy distinguido. Me siento suma, eh, muy orgullosa de eh, pues, eh, estar aquí, que hayan invitado a estas personas tan importantes. Para mí es muy, muy impresionante. Para reflexionar sobre el progreso increíble que hemos hecho y el trabajo que todavía tenemos que hacer, déjenme presentar a nuestros panelistas e invitarlos aquí al panel al Estado y después podemos hacer preguntas abiertas, eh, abiertas cada uno de ellos. Déjenme eh, dar la bienvenida primero a Luis Vega, el eh, jefe de personal y, y presidente y vicepresidente de DAO Olympic en eh, Sports Solutions. Bienvenido. Y voy a tomar un par de minutos. 
Quiero que entiendan que el panel impresionante que tenemos. Luis Vega es jefe de, eh, de dire, presidente de Olympic Sports Solution de la compañía Biochemical. Como jefe eh, tiene que ver con la visión estratégica de eh, coordinación geográfica y de negocios eh, y, to, y líder de todos los proyectos ejecutivos. Eh, como presidente en, y las comunicaciones ejecutivas que requieren el compromiso de la presidencia y otros ejecutivos de la compañía. En su papel como vicepresidente de Olympic Sports Solutions, él eh, extrae todo el valor de la compañía y de las asociaciones en los Juegos Olímpicos. Eh, su posición pues combina el poder de eh, una marca, el movimiento olímpico y todas las asociaciones y relaciones relacionadas con el deporte en todo el mundo para poder dar valor a todos los socios en su papel. Es el primer sí, principal punto eh, eh, de enfoque en diferentes organizaciones deportivas. Es un eh, abogado y trabaja principalmente con el GTTV y considera la eh, inclusión de la diversidad como un aspecto importante y ha trabajado mucho a nivel personal y profesional. En 2015 fue nombrado el número 15 en el Financial Times, que en la lista de LGTB, en el reconocimiento por todos sus esfuerzos a nivel laboral y empresarial. Reconozcamos un aplauso y la bienvenida a Luis Bell. Andrew Wilson, eh, es de, eh, jefe de la oficina de Accenture, de información como jefe de información de Accenture. Bienvenido, Andrew. Buenos días. Andrew Wilson es el dirigente de las operaciones globales y la agenda digital de, 30, de, de una compañía de 31 mil millones de dólares, incluyendo las aplicaciones e estructuras en la gente de Accenture para trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar y darle servicio a los clientes en más de 130 países. El señor Wilson asegura que Accenture esté en la punta de lanza de negocios digitales, el, eh, del desarrollo de aplicaciones críticas para laptops y para todas las empresas. Eh, empresas de eh, redes sociales es fundamental dirige eh, servicios eh, eh, y productos desarrollados por Accenture con clientes estratégicos así como la dirección estratégica que se le da a los clientes señor Wilson ha trabajado como eh, el patrocinador de la red global LGTB en Accenture bienvenido Tony Tenzillo, líder global eh, de ejecutivo de IBM, de desarrollo laboral global de IBM. Bienvenido. Tony ha eh, trabajado en la transformación de negocios en eh, muchos mercados. Eh, maneja eh, toda la organización de atención al cliente en el papel de la diversidad, de capital humano y relaciones de comunicación y la innovación estratégica y el crecimiento, eh, la estimulación del crecimiento de innovación dentro de la compañía de IBM. Eh, y así lleva a cabo toda la parte de investigación y desarrollo de IBM. Dirige también la, las eh, prácticas de inclusión en la GTTV dentro de todas las relaciones laborales de eh, la comunidad de la GTTV dentro de IBM. Y finalmente, tenemos una, de las, de una dificultad técnica aquí, gracias. Marian Shelter, vicepresidenta ejecutiva y eh, el Banco Internacional para Escocia Bank. Como vicepresidenta ejecutiva y eh, directora de la oficina ejecutiva, Meryl Shelter es responsable de todos los eh, servicios bancarios y financieros, operaciones microfinancieras, centros de operación y mercade, el cumplimiento del mercado internacional entre Scotia Bank se unió en 1988 y llegó a posiciones senior en las áreas de auditoría, banca electrónica y centros de call center. He trabajado mucho en recursos humanos, incluyendo el liderazgo de internacional y eh, la hora la cabeza global de la inversión internacional. Más recientemente, en 2011, fue vicepresidente senior y auditor en jefe. Mary y tiene tres hijos. Vamos a dar Y 
puedo decir también que conforme hacemos la transición a nuestras preguntas, que sabemos el poder, sabemos el poder de nuestros ejecutivos LGTB en nuestros negocios, pero quiero hacer un reconocimiento especial y también un agradecimiento al papel de nuestros aliados en esta inclusión del LGTB.